สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริเวณที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและ SIT Graduate Institute ในหัวข้อ Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะคะผู้วิทยากรผู้ให้การอบรมในครั้งนี้นะคะคือ Professor Margie Anderson ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ SIT Graduate Institute ที่ Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา Welcome to the Teacher English Language Teacher Training co-organized by the Distance Learning Foundation the Regional English Language Office of the American Embassy Bangkok represented by คุณ John s c a g o Regional English Language Officer, TOT Public Company Limited, and SIT Graduate Institute in Vermont, the United States. This series is called Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning, and our guest lecturer is Professor Margie Anderson from SIT Graduate Institute, Vermont. Good morning, Professor Margie. Hello. สวัสดีค่ะ And greetings to everybody that I have seen already face to face in Bangkok, and now am seeing from far away in Vermont. So I am happy to see you. I saw you in the audience. You know, you have to wave to me <laughs> because I see you there. And I remember you, and I remember your faces, and I see you next time. So I'm so happy that we're actually together in this way. It's so different than my being uh, standing there and walking around and bothering you. But I'm here together, even from the distance, and I'm happy to be here. So if I could have, please, the first slide. The first one past the initial one, the one that says "Hello from Vermont." There we go. Thank you. <laughs> so let me just run through this quickly, and we'll let then uh, Ajahn Naraporn do the translation. Just quickly, in today's session, this is session um, seven of ten sessions. So we're just looking a little bit at. What we have already seen together, we've covered a lot of territory already, and we're going to look at a real news story from Vermont, because I couldn't resist, and it will allow us to look at uh, review some of the reading skills that you've already looked at with me, and then I've asked. Remember last time at the end of session six, I asked for you to try some things. And um, the idea is that you don't have to. It doesn't have to be perfect. You don't have to have big successes. But what did you try? How did it go? And so I'm hoping that both from Bangkok and Hua Hin, we might have at least maybe three people who are willing to share something that they tried. And it's especially good. It's great to try something that worked, and it's also good to try something that didn't work. So we're going to look at that kind of as a review of the session six, and then uh, we want to move into a little bit the idea of extensive reading, which is a very popular idea in reading in a second language these days. And then if we have time, and I'm not sure about that because I look at the schedule and it looks kind of packed, we might look at uh, learner awareness. So uh, Ajay Narapuran, go ahead. Why don't you review the overview for everybody, please? ค่ะอาจารย์มารีก็บอกว่าสําหรับในเซสชันนี้นะคะส่วนหนึ่งของเซสชันก็อยากจะให้ท่านอาจารย์นะคะที่เขารับการอบรมกับเรานะคะทั้งที่กรุงเทพและโหหินเนี่ยได้มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าได้นําเทคนิคการสอนการอ่านนะคะซึ่งเราได้รับการอบรมจากอาจารย์มารีเนี่ยครั้งที่1นึ่งถึงหเนี่ยนะคะไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษของอาจารย์บ้างหรือยังนะคะใช้แอคทิวิตี้ไหนไปแล้วก็เป็นยังไงได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรนะคะ
ก็เดี๋ยวคงจะได้ฟังจากท่านอาจารย์แล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเซสชันนี้นะคะจะเน้นเรื่อง extensive reading นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเป็นกลวิธีหนึ่งนะคะในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนของเราเนี่ยได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นนะคะก็โดยการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมที่เรียกว่า extensive reading นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะค่ะแล้วก็ถ้ามีเวลาอาจารย์ก็จะกล่าวถึง learner awareness นะคะคือผู้เรียนเนี่ยนะคะควรจะรู้อะไรควรจะระมัดระวังอะไรนะคะควรจะตระหนักถึงอะไรปัจจัยใดบ้างนะคะในการเรียนทักษะการอ่านค่ะ Okay. As always, um, I'm going to be asking you to work with the people who sit beside you. So I can't be as um, bossy as I usually am. So maybe I'll ask uh, <laughs> Ajay Naraporn to help you. But you should be looking around. You should find somebody near you who's going to be your partner. Either somebody sitting at the same table. Or somebody sitting across from the table, so you're going to have a partner for the next step, which is um, an article that actually happened recently. We saw it recently in the Brattleboro paper. So if I could please have, I think it's that you'll go to the next slide and then you go one more slide because the next slide is just a link. So two slides where you have, there you go. Thank you. So um, you see, there's this headline: "Gas pump hit falls over onto car at 7-Eleven." Okay, with your partner. Now, don't read ahead because you have the text. You have to not cheat, so don't cheat. But talk to your partner at the table, and what do you think when you hear this? You when you read this. Gas pump hit falls over onto car at 7-Eleven. What do you imagine? What picture do you have in your mind? And what do you think happened? So chat with your partners, and we will start with the group in uh, Hua Hin for a little just brainstorming. Remember that when you're reading, you don't have to be right. And at this point, guessing is. Perfect. That's what we're asking you to do: is to guess. So talk to your friends for a couple of minutes, and then we'll check in to see what your guesses are. You can use these questions: What you imagine when you read this title? What picture do you have in your mind? What do you think happened? Take a couple of minutes, and then we'll check in. Ka. สำหรับสไลด์นี้นะคะก็ขึ้นด้วยเหมือนกับหัวข้อข่าวนะคะที่บอกว่า gas pump hit. Falls over onto car at 7-11. นะคะซึ่งเห็นแค่เฮดไลน์ตรงนี้หัวข้อข่าวตรงนี้นะคะก็อาจารย์ลองนึกดูนะคะว่าอาจารย์นึกวาดภาพอะไรนะคะเห็นภาพอะไรจากข่าวที่ที่หัวแค่หัวข้อข่าวแค่นั้นนะคะแล้วก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะค่ะอาจารย์ลองคุยกับเพื่อนข้างๆอาจารย์นะคะค่ะดูเฉพาะหัวข้อข่าวก่อนค่ะสักสามนาทีนะคะ
Now I pour whenever you're ready. เอาสไลด์สี่ขึ้นนะคะสไลด์ที่สี่ค่ะอย่าอัมเวลไอเลดิมดิสคัสฟอร์อ about t h r e e minutes I think yeah and okay. I think you can check the answers now okay <laughs> okay I'm uh, so now or do you want three more minutes Is it okay now, n a r a p o r t Yeah. Uh, okay. Uh, yeah. Well, let's let's just start because at this point, let's just go let's go to Hua Hin first because at this point we're just taking guesses, you know, so it doesn't matter, and we're just making the predictions and looking at the kind of what the headline tells you about a text. So let's see what uh, what Hua Hin has to offer. Good morning. Hi. Good to see you. Hello. The, uh, from Hua Hin. When I read the the topic, gas pump heat falls over onto car at 7-Eleven. My my partner and I think that there might be an accident. A car is hit gas gas pump, and then there might be an explosion. Something might be on fire, and somebody might get injured. This is what we think. Ah, yeah, yeah, great. So you've generated all kinds of predictions, and you're using a lot of prior knowledge. I mean, so this is the point about how uh, every time we ask our students to read something, they're going to bring everything they know to bear. So you know things already about gas pumps and. Flammable objects, and so you've brought this into your understanding of what this article might say. So yeah. that's really an excellent example of how you do that. Yes. Yeah. Thank you. Thank you very much. Yeah. Anything else from Hua Hin? Another another perspective or another uh, analysis, or should we go to Bangkok? Uh, มีอะไรนะคะหูหินมีค่ะมีก็ก็ให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้ผมอย
it's just the point that, you know, this, this is a 7-Eleven with a gas pump, but that's not going to happen at every 7-Eleven you see. So that was an interesting perspective. Yeah. Yeah, and I think that's different here. Because you say that sometimes 7-Eleven in the United States has a gas, gas pump. But for us, gas pump has 7-Eleven, right? Oh. Yeah. <laughs> yeah. Oh, that's Especially, right. That's Especially. right. Yeah, that's why I was confused. Yeah, because you know, usually our gas pump, gas pumps, you know, uh, different brands, you know, they have different brands of groceries in there, right? And 7-Eleven is just one. Yeah, so yeah. our gas pump really has a grocery or convenience store, you know, just like 7-Eleven. Yeah. Yeah, yeah, and I and I actually don't know anyway. So go ahead and translate <laughs> that. We'll go on to the article. Right? Okay. แล้วว่าเอ่อนึกภาพออกเลยว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุขึ้นแน่ๆนะคะแล้วก็ในปั๊มน้ํามันนะคะแล้วก็มีอะไรเกี่ย
าทั้งหูหินมีคนอ่านไหมคะไม่ไม่ได้ยินเสียงค่ะหรือเรื่องทางทางโอ้ thank you that's great the area including the road was engulfed in a thick crowd of white extinguisher extinguishing power that was released as soon as the fire began the canopy over our gas pump in Vermont have dry power extinguishing system that work by both manual operation by heat. Activate sensor set chip Michael Bacos of the Battenboro Fire Department. They can make quite a mess, he said. <laughs> okay, thank you. That was beautiful. All right, anybody want to read the third section? From Bangkok, baby. Can I read it? Can you? Bokosi said the fire was likely the result of a small amount of gas that was trapped in the pumping when the gas pump was lifted from its island. It's not like there was a big gas spill because the gas automatically shuts down if the pump is charged off. Boscosi explained. Great. Great. Thank you so much. Hi. And then somebody want to read the next? I mean, we have, it goes on. Let me actually just read the last bit because then we can move on to the activity. Um, so we have this whole article where there's all kinds of information. I don't know if you're tracking this. This is a very simple reading task, but it's filled with information. And so we're going to move on to just a little scanning review in a minute. Let me just finish off the last bit of it, and then we can do the, the scanning uh, activity that I have in mind. Um, he added, this is this guy named Bukazi that the 7-Eleven clerk immediately shut down the electricity to all pumps. The maintenance crew for 7-Eleven arrived at the scene to cap the plumbing to the pump that was broken off and secure any loose wiring or plumbing so that the store could reopen. And then if we go to the next slide, he says, any gas company chain, all of them, have environmental cleanup crews that work on the pumps and no systems, Bukazi said. Uh, we're on to the next slide, please. The last fire engine returned to the department around 11.30 that I night, see. said Bukazi, which he said would have been around the same time that cleanup was completed. So you have uh, all of you who are in either Bangkok or Hawaii Hin have this whole text in a handout. And those of you who are watching on television have seen it. Maybe we can just, um, whoever is manning the um, PowerPoint can just keep scanning back and forth between the slides. But what I want you to remember now is, all right, if this were a text, it's a, it's a short text, but it's a complex text. And if you were using this with students, what would be your scanning questions? Okay, so we already did a skimming at the beginning where you got to think about what do you think this article is going to be about. Now you have all this information, different people, different systems. What kinds of scanning questions would you offer your students that would help them develop better reading skills with this relatively simple text from a newspaper? All right, so go ahead, uh, Ajay Naraporn, and translate. The task is, is that we're hoping that they're going to develop some scanning and guiding questions which we'll see on a subsequent slide, but right now is just to revisit this text with that in mind. Okay. Uh, 
าจารย์ก็สรุปนะคะว่าข่าวอันนี้เนี่ยนะคะก็ใช้ฝึกได้ทั้งทักษะ skimming แล้วก็ scanning นะคะ skimming แล้วก็ฝึกไปแล้วนะคะคือเราเห็นแค่ news headline นะคะแล้วเราก็ลองออคาดเดาดูซิว่าออข่าวทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพอเห็นภาพไหมนะคะซึ่งเราก็พอจะเดากันออกว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะที่ปั๊มน้ํามันทีนี้มาถึงพอเราอ่านเนื้อข่าวทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์มาที่ก็บอกว่าเราลองดูซิว่าลองคิดคําถามนะคะที่จะฝึกทักษะสแกนนิ่งนะคะสแกนนิ่งอาจารย์คงจําได้นะคะคือการทำไมคะโลเคตหาเฉพาะคําตอบที่เราต้องการใช่ไหมคะคำถามถามนั้นก็จะถามเฉพาะสิ่งที่เราต้องการนะคะเป็นจุดๆไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ลองลองนึกหาคําถามนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูเนื้อหาของข่าวนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอขอสไลด์กลับไปนะคะที่ตั้งแต่สไลด์ที่6นะคะไล่มาเรื่อยๆนะคะช้าๆค่ะแล้วอาจารย์ก็ลองคิดคำถาม scanning นะคะ so uh, Margie you're giving them uh, a few minutes to think of the scanning questions right exactly okay. guiding questions are questions that they would ask people to try to find their way into the text to understand more okay ค่ะแล้วก็ guiding questions ด้วยนะคะก็คือคำถามที่จะนำผู้อ่านเนี่ยเข้ามาสู่เรื่องนะคะว่าว่าจะเ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ scanning questions ด้วยคำคำถามที่ถามเฉพาะจอดจงค่ะให้เวลาสัก3หรือ4นาทีนะคะอาจารย์คนละสักคำถาม2คำถามก็พอค่ะ
project on can actually check in to see what people are generating in terms of ideas. What I'm thinking is I would love to hear from <clears throat> both uh, a few people in Bangkok and then also the groups in Hua Hin, just some of the questions that you would ask students if they were trying to uh, understand the meaning of this text. What are some questions you would ask them as scanning questions? So maybe we can start with uh, two or three groups in um, Bangkok and then also check in with ค่ะขอค่ะค่ะคำถามค่ะ As always we need brave people เนี่ยค่ะได้ค่ะทางกรุงเทพเชิญค่ะ Yes the first question Okay. When did the accident happen? Great. Yeah. There you go. There's a date on the article that tells you when it was reported. But that's a very good question. When did the event actually happen? Great. Great. Could be yesterday. Could be the same day. Could be another day. But that's that's a reading task. Absolutely, it's great. ค่ะมีคำถามอื่นไหมคะสมอค่ะเชิญค่ะตรงกลางเลยค่ะอาจารย์ I think for this passage, I think uh, it is possible for us to apply the WH questions, like as what he he uh, she answered a while ago. It's about asking about when, so there would be. The follow-up would be where, yeah, like, okay, mm -hmm. where yeah. is this thing happened or where is the accident occurred? Thank you. Right. Thank you. Yeah. When? Where? Uh huh. Good. What else? Another another one from. I uh, had. Let's have two more questions from Bangkok and then we'll go and check in with Hua Hin. Ka. ขอที่กรุงเทพอีกสองท่านค่ะคนละหนึ่งคำถามข้างหน้าก่อนเลยค่ะเชิญค่ะอาจารย์ดารัน My group that uh, we think that uh, it should be how about the fire security system at the gas station hmm. So you're asking how does yeah how about how does that system work is that what you mean by how about yes um, yeah. what do you yeah what do you think about how that system works yes yes okay great yeah uh, anybody else from Bangkok before we go to yeah one more. Uh, okay uh, why did the gas pump fall over onto the car Again, please. Yeah, this, this is an Why important did question. Why <laughs> fall over onto the car? Yeah. Yeah. That's a very important question. It's actually a question I have myself when I look at this story. So that's great. What, what, what made it happen that way? So in a sense, that's also a bit of a critical thinking question because we have to look at you know, what led up to that moment. And it's not entirely clear from the story exactly how that happened. So that's that's also a very important question. Interesting too for the students. So before we go to Hua Hin, you want to summarize that in our report? When did when did this accident happen? Where? Okay. Where did this accident happen? Uh, number three, how does the fire system work? And number four, why did the gas pump fall over onto the car? Okay, thank you. Anything else from Hua Hin in terms of uh, questions for 
for guiding or scanning, you know, questions to get people engaged. Hello. How Hi. many people have injured in this case? How many people uh, have injured in this case? Mm -hmm. Right. So you're asking, and what's interesting is you're asking questions. I believe that the article answered your question, but this is a very would be a very good question for students because they would have to read carefully to understand the answer. The reason I say that is I'm pretty sure that the article said at the beginning there were no Nobody. injuries. Nobody was injured, yeah. But this is what makes it such a good question for your students because that's just a little line, it's actually a small line at the end of the first paragraph. So this is a great question for students. They have to read very carefully to know the answer to this. So that's excellent. Great. Is there another question from that you would ask about the text? I think that's it. We have one. Okay, okay. That's, fine. <laughs> that's fine. That's fine. That's fine. Okay. What's interesting for me is that there is there is really so much within a very small text that we could work with. We didn't even talk about the many things that we touched on in the first um, six sessions we did. You know, we didn't touch on vocabulary. We didn't touch on grammatical structures. We didn't touch on other readings about people running into things at a 7-Eleven shop, you know, like a narrow reading perspective. But just gives you a chance to revisit the richness of a small text. And, um, and this is just a text that I found in my local newspaper last week. So these texts, again, reminding ourselves that the texts we can use with our students really do exist everywhere. So before we move on to a little bit of sharing, this is the time when you are going to tell us what you've been doing. I'll let um, Ajahn Naraporn just translate that last bit. And then we're going to go on to find out some of your experiments with, our, with these ideas in your own classrooms. Okay. ก็จากคําถามนะคะที่ท่านอาจารย์ทั้งที่กรุงเทพและหูหินถามนะคะก็จะมีลักษณะคําถามที่เป็นสแกนนิ่งนะคะแล้วคําถามที่อย่างเช่นคําถามของที่อาจารย์ท่านอาจารย์ที่หัวหินนะที่ถามว่า how many people were injured เนี่ยนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็คอมเมนต์ว่าเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเท่ากับว่านักเรียนเนี่ยจะต้องอ่านอย่างระมัดระวังนะคะค่อนข้างจะละเอียดเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องบอกว่า nobody ว่าซินเจอร์ใช่ไหมคะไม่มีใครบาดเจ็บนะคะเพราะนั้นถ้าเขาอ่านผ่านๆแล้วก็เห็นว่าแอคซิเดนต์เนี่ยมันก็มีระบงระเบิดมีอะไรเนี่ยนะคะไฟไหม้เนี่ยอาจจะคือเขาอาจจะตอบไม่ถูกก็ได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากๆแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่ทางกรุงเทพถามเมื่อกี้นะคะคําถามสุดท้ายของทางกรุงเทพที่ถามว่าทําไมนะคะแก๊สทำถึงได้ตกไปบนบนรถเนี่ยนะคะซึ่งตรงนั้นก็เหมือนกันอาจารย์บอกว่าไม่ได้บอกในข่าวอย่างชัดเจนก็เท่ากับว่าเราก็ต้องใช้จินตนาการของเราใช่ไหมคะใช้การคาดเดานะคะดูเหตุดูผลดูหลักฐานดูอะไรนะคะเพื่อที่จะเดาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับเป็นคําถามที่ทําให้นักเรียนเนี่ยคิดนอกกรอบคิดต่อออกไปต่อยอดออกไปนะคะซึ่งก็เป็นการพัฒนาให้พัฒนา creativity อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าจะเห็นว่าเทคซี่อาจารย์นำมาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นข่าวสั้นๆก็จริงนะคะจากในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของที่อาจารย์อยู่ที่เวอร์มอนต์ก็จริงนะคะแต่อาจารย์บอกว่ามันมี richness นะคะ richness of a small text ก็คือว่าคือมีอะไรอยู่มากมายในเทคซั้นซึ่งเราจะมาใช้ได้ในการที่จะมานำใช้เป็นแบบฝึกหัดเป็น activity เป็นบทเรียนให้นักเรียนเราฝึกการอ่านนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าอาจารย์บอกว่าเทคซ์เนี่ยนะคะมีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะคะเราสามารถที่จะเลือกตรงไหนมาใช้เพื่อที่จะมาทําเป็นแบบฝึกหัดฝึกให้นักเรียนเราเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนของเราได้นะคะค่ะโอเ
Okay, thank you so much. As always, I'm so impressed with how much, even though I don't understand Thai, I feel like when Ajahn Naraporn speaks, I somehow feel like I do understand Thai. And she offers so much more to everything that we're doing. I hope we all appreciate her contributions because they are so fantastic. So thank you, Naraporn, for everything you offer. Um, so I want to find out now, we, we had an assignment for today. And that was that you were going to pick one or two things from the sessions one through six where you would either experiment or try something new or uh, you're just going to exactly, here we are. What ideas have you tried? And we're really offering the next uh, chunk of time really to hear from as many people as want to share. So. I, we're not going to rush this time. I'm really excited to hear what happened when you tried some new things with reading in your classes. Um, and we want to hear what worked, uh, but also things that didn't work so well. And we're very excited to hear from you. So perhaps let's start in Bangkok. Um, to see who would like to share over there. And then we'll move on to Hua Hin afterwards. ค่ะจะมาที่ก็อยากให้ท่านอาจารย์นะคะทั้งที่กรุงเทพและหัวหินเนี่ยได้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าได้นําเทคนิคหรือว่าเอ่อ
and I put the outline like this, like number one, what is the name of the book? Uh, where did you get it? How many pages are there? What is your best book about? Or why do you like it? You have to share uh, the ideas. And then I let the student uh, create his or her best book, even in Thai books or okay, for rent books, something like that, and create by using the guideline that I have uh, give them, uh, as you have a look before. So like this is the best book, just for example, like this. <laughs> this cartoon books in Thai, Mahasanuk. Okay, Kai, Huolo, and Sam. Let just share you quickly. Okay, yeah. Let them uh, critical thinking and create the idea and integrate about the artwork as well with, and this is uh, uh, the books, like an English book. Hmm. Okay, just some. Aochi Road in America. The name of my best book is Aochi Wit Road in America, Surviving in America, something like that. <laughs> <laughs> and then, okay, after that, I, uh, I let my students try to uh, think about their best book and show and try to work in group work in the class, try to do some activities with uh, the group, grouping work, something like that. Yeah. Or sometimes they love to read uh, like uh, outside the class. I call it mm -hmm. outside, activity outside the classes. Okay, like uh, something like this. I let them uh, read the books Okay, and let them choose their create thinking, critical thinking about that. Okay, what do you think about uh, each group would like to, to think about the books? Uh, some, some classes, I, I do like a group working and create that. If you have, okay, 10 or 15, something like that about books, how you create uh, like a group work in like a book seller, like work in library, like use book shop, or lies like a book show or something like that in each group and present the idea, okay, in, inside or outside the class, something like this. This is group. And, okay, you see that? You see their faces when the students like to work outside the class much more than in the classroom. And after that, uh, if I have more time, I will let them try to create uh, the idea in, um, in the paper or like a report, something like that. And this is the evaluation that it makes us to learn about English more. And it makes us fun. When I study English, it makes us <laughs> love English more. Okay, okay, so thank you. Thanks very much. You know, I, what I love, thank you so much. There's a number of things I want to comment. It looks to me like Hua Hin is getting set up for a presentation. So maybe we'll go back and forth. You know, we'll go to Hua Hin next and then back to Bangkok. That gives people time. A few things I want to comment about what you've just done. One is I really appreciate when the teacher brings in her or his best books this idea of here are the books I love to read because we know that if a teacher is uh, inspired by reading, if the teacher reads a lot, if the teacher talks about reading, it's going to help to inspire the students to read more. So even just by the role modeling, which we talked about in the earlier sessions, you know, the creating the culture of reading. So already that's there. Um, I also love the idea of the, um, you know, that the students get to create their own pages. And I am always amazed. I will never stop being impressed by the beautiful artwork that students do. So this idea of that they can be writing about a book, but then they're, they're making a beautiful illustration to go with it is a wonderful thing. And then, as you said at the end, is when students feel like reading books, um, talking about the books that have inspired them, um, sharing that with other people, that whole process is really important and makes a big difference. 
in terms of, again, creating a culture of reading, but also just supporting the students as they are reading. So that's, that was a great example of some activities that you have done. Excellent. Thank you. Let's hear from somebody from uh, Hua Hin, then we're going to come back to Bangkok. We're not done with Bangkok yet, but it looked to me like people were getting set up in Hua Hin. What is something that you have done that you feel has been working for you? For that, perhaps yeah, I'd like to sum up what... Uh, oh, yes, uh, please. Oh, sorry. In no, Bangkok. Oh, please do. Yeah. yeah. เอ่อสําหรับท่านนี้นําเสนอนะคะที่กรุงเทพนะคะอาจารย์ก็ให้นําภาพมาให้ดูด้วยนะคะแล้วก็เราจะพูดในรายละเอียดต่อไปเพราะว่าการที่เราจะไปบอกนักเรียนบอกว่าต้องอ่านนะต้องมีเวลาว่างต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอ่
I ask them to compare their results with their friends, with other groups. And uh, they can't do all, they can do just 50%. So I ask them to find out the answer from the books. And they were pretty happy. And that's from the first aid instruction. Yeah. After the first aid instruction over, like they could do about 50%, so I gave them another aid. This time they could do better and they were very happy with this reading. I think it's a success for me. Wow. And the second activity, I tried jigsaw reading. The jigsaw. <coughs> Sorry. Normally reading in my class, I just ask people to read the text. And I can see that most of them are bored. But this time, instead of having a passage and, a, and pictures, I make copies and I cut them. And I make them into sets. And I ask students to work in group of three or four, or four whatever they want. Uh, before they do the text, I, I ask them what they can see in the picture and uh, which word. Actually, on the picture, they can see the, the name of the, of the cities. And then I ask them what they know about those cities. And they t told me, um, different words, and I wrote the words on the board. And then after that, I gave them all the pieces that I cut, and I asked them to make, to put um, them together to describe each picture, and look at the picture when they were working. Never before that I could see this picture. <laughs> they Everybody, you know, good cooperation. Normally people would feel bored reading English. Not a lot of students like it, especially students in a small town. <laughs> but look at this one. I was very happy to see this, even if I still don't know if they could do it um, 100%. And, and this one, yeah. very good yeah. cooperation. Yeah. Here, and among six group, two group make a hundred percent. They could uh, arrange the story, arrange the text perfectly, one hundred percent. And other group make like twenty percent, fifty percent mistake. And when they finish. Doing this, I ask them, I ask the two group, what technique that they use, how could they do 100%? And they said that, first of all, they just scan through the word, scan through some important words that they think that connected with the picture. And, um, Uh, and on the piece, there are some words that deal with the picture. But one piece, nothing deal with the picture at all. So I asked them how, how, how they know. And they said that, well, other pieces, other pieces go with other pictures. So this is the only one left. So they put it to this one. <laughs> And one group yeah, said, good thinking. And, and another group said that they put the piece together, they say the, the, the cut, the, if the cut fit, it means that come together. <laughs> I know. <laughs> Which is also good problem solving. <laughs> I'm very glad to see that how hard they try, how enthusiastic, and how much cooperation that they put together this time. And after uh, they finished, 
putting the story together, I asked them scanning questions, just a few questions, before I let them do the question in, on the paper. And I think both, both techniques that I try um, great for my kids. And I already um, introduced this technique to the staff at my school. And they said that they are trying too. <laughs> Thank you very much. Yeah. Wonderful. Oh, there's so many pieces from that too. And I think we could probably spend the rest of the evening, morning for you, evening for me, just sharing ideas. But there's two things that jump out at me from your sharing. One is I love how you used, because we explored that idea of mixed up writing, when you, and you used it as a tool uh, for making people, through your students, to really be curious about what is happening in the text. And isn't it interesting, when it's mixed up, people want to focus. It creates a reason to be interested. And I really think that was a very uh, creative usage of that mixed up text. Very, very interesting. And then as you pointed out, sorry, are you, this, are you hearing me or not? Yeah. Yes, okay. Okay, good. Um, and then I also think the whole, as you pointed out with your pictures, when you ask the students to try to match up the text with a picture or the text with a heading, you get interest. So I think we've maybe learned something all together about reading tasks, and that is when you create a mystery of some kind or a problem to be solved, the students, and I think regardless of the age, frankly, I think young students, old students, when they want to solve a problem, uh, you create the problem, and then they're going to be excited about it. So I'm very excited to hear that. I'll let uh, Ajahn Narapur and translate, and then we'll see if somebody else wants to share something else from Bangkok. ค่ะจากท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะก็ได้นําเอ่อเทคนิคนะคะที่เราได้เรียนรู้ในเซสชั่นที่หนึ่งถึงหกเนี่ยสองอันนะคะไ
กะนะคะรหัสว่าตกลงแล้วคํามันคืออะไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งว่าท่านอาจารย์บอกว่าอาจจะยากสักนิดสาหรับเด็กอ่อนใช่ไหมคะเราก็อาจจะทำจำเบอร์เวิร์ดสองคำที่ง่ายๆหน่อยนะคะแล้วก็ซึ่งตรงนี้อาจารย์มาที่ก็บอกว่าก็เป็น creative use นะคะคือเป็นการใช้นำจำเบอร์เวิร์ดไปใช้อย่างสร้างสรรค์มากนะคะแล้วก็เป็นการช่วยให้นักเรียนกระตุ้นความสนใจของนักเรียนนะคะอีกเทคนิคหนึ่งที่ท่านอาจารย์นาไปใช้คือ jigsaw reading นะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็มีทั้งคือจำคือคือให้ต่อทั้งอะไรฮะมีภาพให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเนื้อหาให้ด้วยนะคะซึ่งรู้สึกจะเป็นการนําเที่ยวประเทศอังกฤษมั้งนะคะซึ่งอ,อ,อาจารย์รายงานว่านักเรียนที่ทํางานจิ๊กซอว์ฟิทติ้งทางแอคทิวิตี้นี้เนี่ยมีอยู่รู้สึกจะเป็นกลุ่มใช่ไหมคะที่ทําถูกหมดเลยนะคะต่อถูกหมดเลยแล้วก็กลุ่มอื่นๆก็มีถูกบ้างผิดบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียนอยากเรียนว่าถูกหรือผิดทั้งหมดนะคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นซึ่งท่านอาจารย์ก็ก็เขาก็เข้าใจถูกแล้วนะคะเพราะอาจารย์เนี่ยก็ได้ได้แทนที่จะไปเน้นว่าคําตอบที่ถูกคืออะไรอาจารย์ก็ไปถามนักเรียนที่ทําได้ถูกว่าใช้เทคนิคอะไรนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะการที่นักเรียนแต่ละคนจะไปถึงโกลเนี่ยเขาใช้เวลาใช้ความพยายามใช้เทคนิคซึ่งต่างกันแต่ถ้าเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเทคนิคในการใช้ในการอ่านนั้นคืออะไรมาแชร์กันตรงนั้นนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนอื่นๆที่อาจครั้งนี้อาจจะยังทําได้ไม่ถูกทั้งหมดนะคะซึ่งเทคนิคที่นักเรียนบอกก็อย่างเช่นบอกว่าดูที่คีย์เวิร์ดใช่ไหมคะดูที่คําที่สําคัญสําคัญนะคะแล้วก็ซึ่งเชื่อมโยงกับภาพได้นะคะหรือว่า,ามีอันหนึ่งนักเรียนเขาบอกว่ามีอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะในจิ๊กซอเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ไม่เชื่อมโยงกับภาพเลยแต่มันเหลืออยู่ชิ้นเดียวเนี่ยเพราะนั้นมันก็คือชิ้นนี้แหละซึ่งจะต้องต่อนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นอะไรฮะวิธีการเขาเรียก elimination ใช่ไหมคะการที่พยายามเลือกให้ได้ทั้งหมดแล้วพอเหลืออันสุดท้ายก็คืออันนั้นและอีกอันหนึ่งอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วท่านอาจารย์ทางกรุงเทพเมื่อคราวที่แล้วรวมทั้งทั้งที่หัวหินด้วยก็บางท่านก็บอกว่าผู้เล่นๆว่าใช้เทคนิคนี้เหมือนกันคือดูวิธีการที่เราตัดกระดาษที่อาจารย์ตัดกระดาษนะคะตัดเบี้ยวแล้วก็โค้งๆขึ้นไปแล้วก็เลยจับไปต่อกันได้นะคะค่ะซึ่งอันนั้นก็เป็นวิธีวิธีโกงเล็กๆนะคะพูดกันสนุกสนุกแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เทคนิคอะไรที่ที่ควรจะนํามาใช้ค่ะค่ะก็นั่นคือทั้งหมดนะคะที่ที่ท่านอาจารย์ได้แนะนํามาค่ะมาที่ I just add up you know when um, the teacher from Ho Chi Minh has mentioned the uh, jumbo words activity that she has applied to her class you know that reminds me of myself when checking the PowerPoint you sent me remember Yeah, and I saw a lot, you know, uh, strange words, and I, I was wondering, you know, what happened to my computer or your computer, and I was about to, to, to correct them. Then, you know, I read carefully, and, and, and you, know, I realized that it was a jumbo, uh, words, uh, technique, and so I told the audience that, you know, even myself, you know, as a teacher, you know, you draw my attention by using those techniques. So and so. You do with your students. Yeah, yeah. Isn't it interesting? I mean, thank you for sharing that, Narapon, because it's true that we, that I think, once we become readers, and I don't know if you remember, but I remember maybe I was six, um, six or seven, when I became, uh, when I realized I could read. In my own language, which was English, my mother tongue, and there was that moment when I knew. Now I knew, and didn't didn't mean that I knew everything, but I knew somehow the code. And there's this moment where you feel so excited, and liberated, and suddenly you have access to all of these things. And I think when we are teachers then of language, we all have that moment. You all have that moment for yourselves in Thai language, maybe other languages, and you also have that moment in English. But when we begin to teach um, our students, we have to remember the confusion of. What it's like in the early stages, and I think you're right, uh, Ajahn Narapurn, that the mixed-up letters, 
those kinds of techniques make, make us as teachers and can help our students remember kind of back to the foundations of what it means to learn to read because it's a, it's a powerful thing, but we have to kind of re-engage with it uh, in its mysterious way, you know, that it's confusing. Even when we feel we know everything, sometimes it's confusing. So that was long-winded, but I appreciate what you said about the mixed up words. I'll let you translate that. Okay. อาจารย์มาตี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะในการที่การเรียนรู้เนี่ยนะคะคือเราใช้คืออะไรที่เป็นอาจารย์บอกเป็นมิสทรีนะคะหรือว่าเป็นโปรแกรมเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งจริงๆแล้วเราเนี่ยอยากรู้นะคะอยากเห็นนะคะอะไรที่ทําให้เรางงสงสัยสับสนแล้วอาจจะอยากศึกษาอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นในการเรียนภาษาไทยเรียนภาษาอังกฤษนะคะหรือจะเรียนวิชาอะไรก็ตามเห็นว่านะคะคือถ้ามีคําถามมีสิ่งซึ่งน่าสงสัยเป็นปริศนาให้เนี่ยก็เราก็อยากจะค้นหาคําตอบใช่ไหมคะก็ในทางเดียวกันในทํานองเดียวกันเทคนิคพวกนี้นะคะที่ที่อาจารย์นําไปใช้นี่ก็เห็นได้ชัดว่าอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์ได้รายงานนะคะจากที่หัวหินว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่เคยเห็นเลยว่าเขาสนใจมากนะคะแล้วก็รู้สึก involved มากขนาดนี้ในในการทํากิจกรรมนะคะถ้าท่านอาจารย์ท่านอื่นๆนะะก็ได้ฟังแล้วก็ลองนำไปใช้นะคะเราเราจะมีฟีดแบ็ให้อยู่เรื่อยๆทุกครั้งนะคะในครั้งต่อๆไปของเรานะคะอาจารย์นำไปใช้แล้วได้ผลยังไงก็มาเล่าให้ฟังค่ะโอเค thank you again so are there is there another uh, example I, I promised to come back to Bangkok Does, is somebody else ready to share their experiences who would like to share ค่ะมีไหมคะที่นำเทคนิคไปใช้เทคนิคที่ได้จากครั้งที่หนึ่งถึงหกค่ะอาจารย์นิรมนค่ะเชิญค่ะฮัลโหลเอ่อไอฮัฟกอดเอ่อทีเชิร์ต That I found something in English that I think uh, makes sense sometimes, and uh, I'm not sure that is it clear for you. Okay, maybe. Can you see? Okay. It's like the word in dictionary. Uh, mother is the now. Uh, ATM, watching machine, chip. <laughs> <laughs> Teacher, notation is alarm clock and bought. So I, I bought it because I'm mother, and I think it is quite interesting. So I kept it. <laughs> and <laughs> my my student like it, and they found that oh, it's true, it's true, it's quite true. And I would like to share one more activity that I let my student to do. Uh, Reading questionnaire, and I found out that uh, some students, uh, their attitude about reading is they have to know all, all of the word to read, and they they think it their job to guess something on their writing uh, reading passage something like that. So I think it's a good time for teacher to change. Attitude is our job to change them that or prove something by youth reading activity or something to make them change their, their attitude about uh, reading all every word all the time or look up unfamiliar word in the dictionary all the time. So sometimes they feel boring to uh, feel bored when they uh, look up all the words something like that. Okay, and I yeah. adapt some. Uh, material. I let I I brought some uh, label or some type of text, different various types of text, and let my student to uh, to group uh, something that they can read and group something like it. Uh, uh, there are some types of text, right? Documentary, magazine, 
internet timetable newspaper, and they they showed in their group five pieces, and they group in uh, how how they use reading strategy, and put each type of text in skimming, scanning, reading for detail, and reading for pleasure or something like that. They have to give Ooh. reason why they put magazine for skimming strategy or something like that. They have to give reason and their friend will say agree or disagree. I, I adapt, but I'm not sure that it's okay or not, but uh, it worked in my class. Students try to keep their reason to get points or something. And other group, they would like to get points as well. So they try to uh, say, oh, I disagree because, because a uh, live magazine or newspaper for strategy can use for, for them or magazine, skimming, scanning, reading for detail or reading for pleasure. Okay, uh, I'm not sure that it's work, but, but my class is okay. I adapt this material yeah, from your yeah, session. No, can, can I ask you a quick question? Because I've forgotten, uh, I've seen you so many times. How old are your students? I forget. Uh, M4. Okay. Yeah, I think, uh -huh. I mean, Six, I think that's a... That, 16 yeah, years old. Yeah, I think that this 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 uh, worksheet you have come up with is a very interesting one because it does ask the student, which is something that we're maybe not really going to get to again today, but we will come back at it another t another time. We we touched on it briefly, and that is the whole idea of um, learner self awareness that they know that they begin to know what skills they're using and in what, for what reason and in what situation. So you're absolutely developing that meta aware, you know, that awareness of themselves when they say, and it's interesting if they disagree, you know, that's fine. It doesn't really matter. For one person, in fact, skimming may be the thing they do with the magazine article and for another person, they may do scanning, and for another person, they may do another thing. And it's okay that they have different, uh, that they use different skills, but you're asking them to think about and discuss what they're using. So I think it's a really excellent point, especially for that age group that you're describing. Yeah, go ahead. You want to add something? Okay. Um. So may I sum up here? Yeah. เอ่อค่ะสําหรับอาจารย์เนรมนนะคะจากทางกรุงเทพนะคะอาจารย์ได้เอ่อนําอาจารย์บอกว่าได้ปรับแอคทิวิตี้นะคะโดยที่เอ
อ่าน reading for pleasure for pleasure นะคะคืออ่านเพื่อความเพลิดเพลินซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมาตี้บอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะคือคือให้นักเรียนเนี่ยได้เป็นเหมือนกับเป็น self awareness ด้วยได้เรียนรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคไหนนะคะเพื่อที่จะอ่านอะไรเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าอาจารย์นิมนต์นี้ให้นักเรียนคุยกัน discuss กันด้วยนะคะว่าเหตุผลคืออะไรทําไมถึงได้ใช้เทคนิคนี้นะคะทําไมถึงคิดว่าเออเออสำคัญเทคนิคสกิมสำคัญสําหรับ text type นี้ทําไมถึงได้ที่คิดว่าเทคนิคสแกนสําคัญกับ text type นี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะว่าเทคนิคไหนที่เหมาะกับ text type ไหนแล้วก็ได้รู้ตัวเองด้วยรู้จักตัวเองด้วยนะคะค่ะ Thank you I don't want to cut anybody short I saw a couple of other hands maybe at least in Bangkok but maybe Hua Hin too is there anybody else who wants to share I don't want to uh... Stop. This Kami. is very important. Yeah, one more in Bangkok, I'm afraid. Yeah. Good. <laughs> That's good. Good morning, teacher. <laughs> uh, good morning. I'm from Wat Nong Jok. Park Di Norse School in Bangkok, and for my student is young learners, and I try them to read because they even know the letter of English. But I try to give them uh, an easy and concerning about their life. This this story I downloaded from studentweekly.com that I heard uh, last last week. <laughs> And I show them and make to a group. Naka. Yes. I let my student to underline the word that they don't even know. And after that, let them wrote down, wrote down to be in the list. And there are four monkeys in the in in the classroom, and I let uh, four of them to open the dictionary and let let them to be a leader to to write on the board. Yeah, mm. four monkeys. <laughs> <laughs> you mean the most active students? Right? <laughs> yes, monkeys. and I want pride. There they can find the, the synonym, how how they understand. I I was so surprised. Example the rich, rich, they they try to use uh, the new word find out, and garbage and wrote the wrong one. Is it small bad food? And they understand that. Is it teacher? It's correct. Yeah, I said yes, correct and. The wrong one. Healthy, good body, and strong. And I was so surprised why Grace C can do this. And I was so surprised again they can translate in Thai, correct everything. I didn't know. I didn't do anything about translation. I just let them open the dictionary, and I found that four monkey can open the dictionary very fast. And and the LD students, three LD students, can open the dictionary very fast, just two minutes for the long words. And and I ask them that is it easy? Yes, it's easy, and I love English, and I I was so happy to hear that. <laughs> That's all. Yeah. <laughs> yeah. No, thank you so much. <laughs> That's a really <laughs> lovely sharing. Thank you. What, what I well, there's something always wonderful in everything that you share, but two things come to mind for this one. One is that you decided, even with your young learners, to give them a lot of credit. You know, you decided to say, yeah, let's see what you can do, and so rather than saying, oh, you can't do it. Or you, this is going to be too hard for you. You said no. What can you do? 
and by using kind of the funny the funny strategy of the four monkeys you know the people the students who might be very energetic and maybe they can't sit still and you know you give them a task but what you learned when you said you're amazed is what i'm always amazed by too is that our students can do so much more than we think they can. We just have to say, okay, try. And we make a space for them to try. And you set up a dynamic, you set up a system where the students who are gonna be very energetic would have something to do, so they're the ones going to the dictionary. And so therefore, all of a sudden, you find your students doing things that you never expected and then they are happy with their product as well. They say, oh, I love English. I mean, didn't that make your heart sing? You know, like, ah! <laughs> didn't you feel so happy when they said, I love this? And now you have a strategy you can use. So I think there's a lot of uh, wonderful benefit from your story, just in terms of trusting our students, even if they're little and, um, finding a way to make it work for all of them. So that's a very inspiring story of reading. Thank you. Nara Porn. ค่ะท่านอาจารย์ที่มานําเสนอนะคะก็เอ่อบอกว่าเป็นเทคสั้นๆใช่มั้ยคะอาจารย์แล้วก็ให้นักเรียนโดยเฉพาะมีนักเร
we ask the question of what is it and why do we do it? Um, and um, I'm going to use the work of uh, Alan Maley, who you probably know uh, from reading about him or perhaps studying him. He really makes the case for extensive reading, as do many, many teachers um, and professors. And it's the idea, I, I don't know if you remember from the very beginning of our series where, you know, I always like to flex my arm and talk about reading as a muscle. I mean, writing's a muscle. There's a lot of skills in life that are like a muscle, but reading is absolutely one of them. And um, so Alan Maley generated this list of 12 items, which you have in your um, handout, but which I'll talk through right now, is what, what is extensive reading based upon his experience? So we're just going to run through these kind of quickly. I'm going to just say a little bit about these 12 elements. And then I'm going to ask you to talk about it from the perspective of opportunities and challenges given your environments, working with the curriculum, working with standardized texts. So please, as I talk about this as kind of this ideal world, please know that I know and Alan does as well and everybody knows that extensive reading is a model that is very exciting and interesting, but it doesn't mean it's easy to implement in your classroom. So after I talk through these 12 elements, we're going to go straight to you describing with each other how this is easy or what the opportunities are and how this is hard. And please don't be afraid of the hard the hard question, you know, why is this hard to do given what you have to deal with in the classroom? So maybe before I begin, um, Ajahn Naraporn, you want to just explain that, what I just said there? extensive reading, extensive reading คือเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ
it's something they do instead of, remember we talked about um, watching television or going on um, fa Facebook or texting their friends, depending on your level of um, technology in your homes and schools and communities. It's where reading becomes an activity that you do because it's fun to do. So it's encouraged by the school, but the idea is your students are doing it all the time on their own. Oh, here's the link. That's great. The Extensive Reading Foundation. Um, the, second, the second guideline is that uh, there's a huge variety of text types and we're not being judgmental about what our students or our children, whatever the case may be, read. So if they prefer to read um, sports articles about, you know, football, or if they prefer to read about, um, you know, stars and what's happening in the gossip magazines, or if they prefer to read um, old texts or new texts, we're not being critical about that. We just want them reading. So they get to pick from the huge variety of texts that are out there. Um, the third element, the texts are not just interesting, they are engaging and compelling. And I found this a really interesting distinction. Interesting sort of means to me, oh, okay, hmm, okay. I'll give this my attention for the next five minutes because my teacher asked me to. No, we're really trying to find text. When we say compelling, you know, think about something that you read and you can't put it down. You don't want to stop. It gets late. You're awake. Your eyes are getting tired, but you can't stop reading it. These, we have to be thinking to ourselves, what kinds of texts are going to be compelling for my students? What are they just going to be so excited about that they can't stop reading it? And it might be things that surprise you, and you may have to ask some questions. Uh, the fourth element, which obviously relates to the third, is that within these compelling texts, the students are making the choices. They decide what to read. There's not really assigned texts within the extensive reading part of the curriculum. So go ahead, Nara Porn, with those, and then we'll move on to the next set after that. Thank you. Okay. I'll give you slide 15 again. Okay. For this slide, I'll start with the guidelines of Professor Alan Mary, about extensive reading. The way to make the students read more than the time. ประการแรกเลยคือเขาบอกว่านักเรียนเนี่ย students read a lot and read often นะคะคือทำยังไงเราถึงจะให้นักเรียนของเราเนี่ยอ่านมากๆอ่านบ่อยๆนะคะเหมือนกับที่เขาชอบพูดโทรศัพท์กับเพื่อนบ่อยๆเหมือนกับที่เขาชอบส่ง message บ่อยๆหรือว่าเอาอะไรคะฟังเอาหูฟังเสียบฟังเพลงอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นนะทำยังไงเขาถึงจะถือหนังสือติดมือไว้ตลอดเวลานะคะอย่างที่เราเคยคุยกันเมื่อเซสชันที่แล้วแล้วมานะคะว่าเวลาแม่แต่คุณจรนะคะหรือว่าจันมาที่เองตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเห็นพวกเราเนี่ยนั่งอยู่ก็มีแต่หนึ่งพูดโทรศัพท์กับสองฟังเพลงนะคะไม่มีใครมีหนังสืออยู่ในมือเลยทํายังไงถึงจะสร้างนิสัยอันนั้นให้เด็กของเราได้นะคะก็เริ่มต้นด้วยตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็ทํำยังไงที่เราจะกระตุ้นนักเรียนของเรานะคะประการที่สองก็คือเขาบอกว่า there is a wide variety of text types and topics to choose from นะคะ text types มีมากมายนะคะมีหลากหลายชนิดที่นักเรียนนะคะคนสามารถที่จะเลือกอ่านได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจารย์บอกว่าเรายังไม่เน้นว่าเราจะเลือกอะไรนะคะอะไรควรอ่านไม่ควรอ่านเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นนะคะค่ะแต่ว่าเราหมายความว่าคือมีให้เลือกหลากหลายเหลือเกินแล้วนะคะในโดยเฉพาะในสิ่งที่ควรอ่านน่าสนใจเนี่ยก็มีมากมายแล้วนะคะประการที่สามบอกว่าอาจารย์บอกว่าเท็กซ์เนี่ยจะต้อง compelling compelling เนี่ยคือว่าอ่านระวังไม่เลยนะคะคือไม่ใช่แค่ interesting นะคะไม่ใช่ว่าน่าสนใจอาจารย์บอกว่าถ้าน่าสนใจเนี่ยอาจจะบอกว่าเด็กบอกว่าเออหยิบขึ้นมาอ่านก็ได้เพราะครูบอกน่าสนใจนะคะหรือว่าเออเ
ชั่วโมงนี้ชั่วโมงภาษาอังกฤษเพราะนั้นก็หยิบมาอ่านแต่พอเสร็จแล้วก็วางนะคะต่อไปอีกทั้งวันตลอดอาทิตย์ก็ไม่ได้อ่านพอกลับมาชั่วโมงภาษาอังกฤษจะอ่านต่องั้นก็ก็น่าจะทําอย่างไรนะคะให้เขารู้สึกว่าเป็นหนังสือที่เขาอ่านวางไม่ลงเลยนะคะอาจารย์คงเคยได้ยินหรือไม่แต่ตัวอาจารย์เองเวลาอ่านนิยายอ่านเรื่องอะไรเนี่ยบางทีเราอ่านถึงดึกๆเลยวางไม่ลงเพราะอยากอ่านให้จบใช่ไหมคะน่าจะทํำยังไงนักเรียนถึงเกิดตรงนั้นขึ้นมาประการที่4ี่เขาบอกว่า students choose what to read นะคะก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนเป็นความชอบของนักเรียนที่จะเลือกสิ่งที่เขาอยากจะอ่านนะคะไม่ใช่เราเลือกให้เขาต้องให้เขาเลือกเองนะคะค่ะ yes m a r t i okay thank you I'm going to do the next two slides sort of together because I see that we're um, rapidly closing out on time and I want you to have a chance to talk to each other about these so I'll do the next um, two slides before we take, uh, do a translation and then we'll have a final activity before we close. So um, Meili continues by saying, again, this may seem self-evident, but um, in extensive reading, the reading focuses on pleasure, giving, gaining information, general understanding. So we're trying to create an environment where reading becomes fun, where reading becomes something that students want to do. So here's where many teachers have started to use comic strips, um, popular media, uh, unexpected things. Things, again, from the internet, we've talked a little bit about that, and maybe in one of our um, subsequent sessions, we'll look at what else is available on the internet, but it is a source of a lot of popular media, which can become very enjoyable, relaxing, We don't want our readers to get tense when they see uh, a text in English. We want them to say, oh, this looks like fun. So if you look at number six, reading is its own reward. The idea that we're not reading for something, which relates to number seven, in extensive reading. This does not mean that you're never going to test or do comprehension tests on readings, but it means that that's not the point of an extensive reading assignment. Typically will be no test, no follow-on exercises, no questions, and we oftentimes ask students not to use dictionaries. And that relates to number eight, because we try to have students choose, remember number four, students choose their own material. We want them to choose something that they can read. Doesn't mean that they understand every word, but when they read it, they don't have to refer to a dictionary. Maybe later they'll be curious about a meaning of a word, but that's only out of their own curiosity and interest. Let's go to the next slide and I'll run, race through those four things. Typically reading is individual and silent, so it might happen during uh, a break. You might encourage students to read on a lunch hour, on their trip home from school, Uh, after school, before bed. It's really, you try to encourage the reading to become something that the student does because they want to. And again, this is very challenging. Believe me, I understand the big challenge of this in an environment, and Thailand is certainly not alone in the world. There are many places, including the United States, where everything a student does is tested somehow. So. We're trying to change, you know, it's a new culture of reading where reading is something that people do because they're enjoying it, because it's interesting. So again, number 10, uh, we're not going for slow, deliberate reading. We're not referring to dictionaries. So we're trying to have the reading be in sync with what the student can manage. Um, the teacher is just there to kind of oversee not to go in, so you're not going to read every text that your students are reading yourself. You may want to, but oftentimes it's actually exciting for you to hear what they have to say. And you become a role model, number 12, which we again talked about, I think, in sessions one and two, about the teacher talking about their own reading and, the, and our teacher from, um, I believe it was from, uh, maybe it was Hua Hin, I, I've forgotten now, who brought their own list of favorite books, that kind of thing. Here are the books I love to read, see what you think. 
So, uh, Naraporn, if you would just uh, translate that briefly, and then we're going to do one final sharing activity before we close up. Okay, ka. Uh, Samrap slide 16, na ka. Ko ajan ko bok wa. Sing ti an nia na ka. Essentiv reading nia kuan ja pen arai ti sanuk. นะคะเพราะฉะนั้นบางทีก็จะมีเป็นพวกกระตงกระตูนนะคะหรือว่าอ่านดูข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ใช่การอ่านเพื่อคะแนนเพื่อการสอบหรือเพื่อรางวัลอะไรนะคะรางวัลนี่อยู่กับตัวเองตัวเองได้นะคะคือได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่านนะคะแล้วก็การอ่านนี่อาจารย์บอกว่าต้องไม่ใช้ dictionary นะคะคืออ่านอย่างเร็วนะคะไม่ใช่ว่าอ่านไปติดคําศัพท์ดูไปไม่ใช่นะคะเพราะว่าเอ่อตรงนั้นไม่ใช่ extensive reading นะคะควรจะอ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเลือกสิ่งที่อ่านที่คิดว่าพอจะในระดับภาษาที่ตัวเองนี้จะจะครบได้นะคะจะรับได้นะคะแม้ว่าจะเจอคําศัพท์ยากบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะก็ข้ามผ่านไปนะคะค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องหยุดเพื่อที่จะเปิดเด็กแล้วก็สําหรับสไลด์ที่17นะคะก็พูดถึงเพิ่มเติมนะคือว่าเป็นก็อีกอะนะคะอาจารย์บอกว่า reading is something students do because they want to enjoy นะคะเป็นสิ่งซึ่งนักเรียนอยากทำนะคะคนอ่านอยากอ่านนะคะอยากเพลิดเพลินในการอ่านไม่ใช่สิ่งที่ต้องถูกบังคับให้อ่านนะคะแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ไม่อ่านอย่างช้าช้าเหมือนนะคะไม่ใช้ไม่ใช้ดิกนะคะแล้วก็ครูครูไม่จำเป็นต้องอ่านไปกับนักเรียนในเรื่องเดียวกันนะคะเพียงแต่ครูควบคุมเท่านั้นเองนะคะว่าเขากําลังอ่านอยู่นะต่างคนต่างอ่านครูก็เลือกอ่านเรื่องที่ครูชอบแล้วครูก็เป็นโรโมเดลนะคะคืออ่านด้วยค่ะ Yes m a r t Okay Thank you So as a, as just a final sharing with your partner just at your table someone next to you just take one minute and just talk about what are the challenges So it is the next slide, but we're really focusing on the only the second question. What are the what are the limitations and challenges for you? What's gonna what's difficult about getting extensive reading going in your classroom? And because I want to acknowledge that I know that it's challenging. It's challenging to change the culture of reading. So just chat with a partner. We'll take uh, a comment or two from Hua Hin, one from Bangkok, and then we're going to continue on with this in terms of really trying to create uh, cultures of reading in your classrooms, and that'll be our uh, start for session eight. So just take a minute with a partner. We'll take a couple of comments before we close. So uh, one minute together with someone right next to you. Ka. ขอสักนาทีเดียวค่ะอาจารย์ลองคุยกันนะคะในคําถามที่2เนี่ยค่ะ what are the limitations and challenges for you นะคะคือเรามีข้อจํากัดอะไรที่เราจะใช้ extensive reading ยากในสถานการณ์ของเราการลองคุยกับเพื่อนอาจารย์ค่ะนาทีเดียวค่ะโอเค since we're running out of time let's just hear a comment from each site before we close out you can start either place in Arapur and either in Hua Hin or Bangkok what are some of the challenges that teachers feel ค่ะเอ we seem to haven't finished but we have to yeah เอ่อค่ะท่านอาจารย์คะขอสักหนึ่งหรือสองประเด็นได้ไหมคะสิ่งท้าทายข้อจำกัดปัญหาที่ทำให้ uh, extensive reading ของเราไม่ไปถึงไหนค่ะ
ชิญค่ะทางหัวหินก่อนไหมคะค่ะ So we have two limitation for extensive reading. First, it's quite hard for us to find the right book for my student. Right, which one is suitable for them? Think about the length, types of book, or think about our background, or also yeah. vocabulary. The second one yeah. is, if there's no test, no exercises, no question, and no dictionary for them, what's the best way for us to know that they have an extensive reading? How do we know? Thank you. Great. And you've given me two great questions to follow up on for <laughs> future sessions. Yeah, finding appropriate texts and assessing how students have done with them. Yeah, thank you very much. Good to see you again. How about anything from Bangkok? ค่ะทางกรุงเทพค่ะเชิญค่ะอาจารย์อาจารย์สอนอดีไหมคะ I think uh, our culture that my students study a lot, many subjects. So when they finish in, in each day, they have many homeworks to do. So they have no time to read for a picture or for anything. But sometimes that they do, I saw that they like to read cartoons. And uh, uh -huh. most cartoons, they read in more, uh, Thai language. And uh -huh. sometimes cartoons that famous from Korea or Japan. But I try, I try to uh, encourage them, such as uh, external reading that many schools don't have now. In my school, that only one level that have external reading for uh, student to study. So I try to encourage that which one you like, you should read, and then I, uh, I will have, we will have a uh, reward. That you said that, <laughs> no reward. But I, I think it is necessarily for our students that uh, <laughs> in, uh, the marks or the test, but open, uh, open by, uh, choose by themselves. Which one they like? Yeah, does I have one book that's folk tale from Asia or the short story? You choose one or two that you like, and then you have a, I evaluate that you like or or not by testing, and it's make the the to to like to read. I think. Thank you. Yeah. No. Thank you very much, and we will we will carry on from here. Next time, uh, in one week, we'll be all back together for the next session. And you've said something very important, which is the truth of the students have so much work to do to complete the other assignments they already have. So creating time to want to do reading, even to have time to do the reading. Um, and, and But you make a good point that, yes, sometimes the comics even in other language are a way to start. So we're going to continue. The limitations, it's important to acknowledge the limitations, but next time, if you look at the first question, that's going to be your reflection question um, on that slide. What has worked for you in terms of broadening your students' reading text? So this week, your assignment is that first bullet. You know, think about your own work and what is working in terms of expanding and trying to have your students do more extensive reading. And we will carry on in a week's time. And I look very much forward to it. Um, I'll let you uh, wind up um, Ajar Naraporn, and yeah. I'll just say now, Kafkun Ka and Sawadee Ka, see you in a week. Okay.